హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం అందరూ బాగుండాలని నేను ఆ దేవుణ్ణి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇక ఈరోజు వీడియోలో తొమ్మిది అంగుళాల ఎత్తు ఉన్న జంట దీపాలను వెలిగిస్తే కలిగే శుభ ఫలితం ఏంటో నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానండి అలాగే కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నా వీడియోస్ నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ లైక్ నాకు ఎంతో సపోర్ట్ని ఇస్తుంది ఇక ఈరోజు హిందూ సనాతన ధర్మంలో ప్రతి ఇంట్లోనూ దేవుడికి దీపాలు వెలిగించడం సర్వసాధారణం అందులోనూ జంట దీపాలను వెలిగిస్తాము ఉదయము సాయంకాలము తప్పకుండా ఆ దేవుడికి దీపాలు వెలిగించడం మన సంస్కృతి సంప్రదాయంలో ఒక భాగం ఇక ఈ దీపములో చాలా రకాలున్నాయి ఒక్క అంగుళం ఉన్న దీపం వల్ల కలిగే శుభ ఫలితాలు రెండు అంగుళాలు మూడు అంగుళాలు అలా పన్నెండు అంగుళాల వరకు మనము ఆ దేవుడి ముందు దీపాన్ని వెలిగించుకోవచ్చు ఎవరి తాహతకు తగినట్లు వాళ్ళు ఆ దేవుడి ముందు దీపాలు వెలిగిస్తారు అలాగే పండగలలోనూ వ్రతాలలోనూ నోములలోనూ పెళ్లిళ్ళలోనూ ప్రత్యేక సందర్భాలలో ఐదు నుంచి పన్నెండు అంగుళాల దీపాలను ఎక్కువగా వెలిగించడం మనం చూస్తూ ఉంటాము ఈ ఈ దీపాలు వచ్చేసి నేను అక్షయ తృతి రోజు మా ఇంట్లో పూజ సందర్భంగా వెలిగించుకున్న తొమ్మిది అంగుల దీపాలు ఈ దీపాలు వెలిగించడం వల్ల కలిగే శుభ ఫలితం ఏంటో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి ఎవరైతే తొమ్మిది అంగుళాల ఎత్తున్న దీపాలను తమ ఇంటి దేవునికి వెలిగిస్తారో వారికి తమ ఆరాధ్య దేవ దైవం యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది తమ ఇష్టదేవత ముందు తొమ్మిది అంగుళాల దీపాలను వెలిగించి జపాన్ని జపం చేస్తే జపం అనుగ్రహం త్వరగా కలుగుతుంది దేవుని ముందు తొమ్మిది అంగుళాల దీపాన్ని వెలిగించి ప్రార్థన చేస్తే తమ ఇష్టదేవతల అనుగ్రహం త్వరగా కలుగుతుంది పెద్దల ఆస్తి కోసం చాలా సమస్యలు చాలా తగాదాలు నడుస్తుంటే ప్రతిరోజు మీ కులదేవత ముందు తొమ్మిది అంగుళాల దీపాలను వెలిగించి భూసూక్తం రోజూ చదువుతూ ఉంటే పెద్దల ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమయ్యి సమస్యలు వీడి ఆస్తి మీ చెంతకు చేరుతుంది ఎవరైతే ఎక్కువ మొత్తంలో నగదు చేతికి రావలసి ఉంటే మిమ్మల్ని నమ్మించి మోసం చేసి ఇస్తామని చెప్పి ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెడుతుంటే నగదు చేతికి రాకపోవడంతో నిరాశ పడుతున్నారా అటువంటి సమయంలో దేవునికి తొమ్మిది అంగుళాల దీపాలను వెలిగించి ప్రతిరోజు హిరణ్య సూత్రాన్ని చెప్పుకుంటే మీకు రావలసిన నగదు ఎటువంటి తగాదాలు సమస్యలు గొడవలు మనస్తాపాలు లేకుండా శత్రువులు లేకుండా త్వరగా మర్యాదగా తీసుకొని వచ్చి ఇస్తారు మీకు ఎంత ఆస్తి ఉన్నప్పటికీ మీరు దాన్ని అనుభవించ యోగ్యత లేకపోతే మీ స్థలంలో ఎవరైనా వచ్చి ఉంటూ గొడవలు చేస్తూ ఉంటే మీ ఆస్తిని ఎవరైనా అనుభవిస్తుంటే మీ పొలం మీ తోటల్లో మీరు ఎంత కష్టించిన ఫలితం రాకుండా ఉంటే మీ ఇంటికి ఆయుషు మిగిసిపోతే మీ ఇల్లు వృద్ధి చెందకపోతే మీ వద్ద సరైన పత్రాలు ఉన్నప్పటికీ కోర్టు కేసుల్లో పలు సమస్యలు కష్టాలు అనుభవిస్తుంటే పెద్దల ఆస్తి కోసం గొడవలు జరుగుతుంటే ఇంకా ఇంట్లో చికాకులు ఉంటే మీ కులదేవత ముందు తొమ్మిది అంగుల దీపాలాన్ని వెలిగించి భాగ్య సూక్తాన్ని ప్రతిరోజు చదువుతూ ఉండండి కొన్ని రోజులలో భూమికి సంబంధించిన అన్ని వ్యవహారాలు భాగ్య సూక్త ప్రభావంతో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఆస్తి భూములు లాభాన్ని తెచ్చిపెడతాయి ఇంకా ఎవరింట అయితే సంతాన భాగ్యం ఉండదో ఎవరింట అయితే పిల్లల గర్భంలోనే పిల్లలు గర్భంలోనే మృతి చెందుతూ ఉంటారో ఎవరింట్లో అయితే పిల్లలు జన్మించిన తర్వాత అనారోగ్యంతో ఉంటారో ఎవరైతే పిల్లలను కోరుకుంటారో ఎవరింట్లో అయితే మగపిల్లలు కావాలని పట్టుబడతారో అటువంటి వారు తమ కులదేవత ముందు అలానే ఇంటి దేవునికి ఈ పూజను చేసి సంకల్పం చెప్పుకొని శ్రీ మహాగణపతి పూజ చేసుకొని ప్రతిరోజు గర్భసూక్తాన్ని ఇరవై ఒక్క సార్లు చెప్పుకొని ఉదయం సాయంత్రం తొమ్మిది అంగుళాల దీపాలను వెలిగించి దేవుణ్ణి పూజ చేసి ఆవు పాలు నైవేద్యాన్ని చేసి పిల్లలకు ప్రతిరోజు తాగేందుకు పాలు తీసి పదార్థాలను పంచుతూ వస్తే ఒక సంవత్సరంలోగా సంతాన భాగ్యం సంతాన దేవుని దయతో కలుగుతుంది పరమాత్మని అనుగ్రహంతో అన్ని పనులు నెరవేరుతాయి 
ఎవరికి ఆడపిల్లల సంతానం ఎక్కువగా ఉండి మగపిల్లలు ఎవరికి సంతానం కలిగితే మగపిల్లలు కావాలని కోరుకుంటారో అటువంటి వారు ప్రతిరోజు తమ ఇష్టదైవాన్ని కులదేవతను ప్రార్థించి శ్రీ మహాగణపతికి పూజను చేసి దేవుని ముందు తొమ్మిది అంగుళాల దీపాలను వెలిగించి శ్రీ సంతాన గోపాలకృష్ణ దేవునికి మూలమంత్రాన్ని జపించి వెన్నను నైవేద్యంగా పెట్టి ప్రసాదాన్ని తింటూ ఉంటారో అటువంటి వారికి ఒక సంవత్సరంలోగా మంచి ఆరోగ్యంగా ఉన్న మగపిల్లవాడు జన్మిస్తాడు పుట్టిన పిల్లవాడు అన్ని విధాల ఆరోగ్యవంతునిగా మహాదైవభక్తునిగా ఉంటాడు ఎవరైతే తమ కులలో పెద్దల దోషాలను అనుభవిస్తుంటారో అట్టివారు శ్రీ లక్ష్మీ నారసింహస్వామి దేవుడికి లేదా శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ దేవునికి తొమ్మిది అంగుళాల దీపాలను వెలిగించి ప్రతిరోజు శ్రీ మహావిష్ణు సహస్రనామాన్ని మరియు శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి సహస్రనామాన్ని ఒక ఏడాది పాటు చేస్తే వారికి సమస్త పితృదోషాలు తొలగిపోతాయి త్వరగా వివాహం కావాలని ఆపేక్ష ఉంటే అటువంటి వారు ఏదైనా ఒక ఫలాలను ఇచ్చే చెట్టు కింద తొమ్మిది అంగుల దీపాలాన్ని వెలిగించి వస్త్రంతో కూడిన కొబ్బరికాయను పసుపుతో కడిగిన కుంకుమను పెట్టి దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేసి సంకల్పం చెప్పుకొని ఇలా తొమ్మిది అంగుళాలు ఉన్న దీపాన్ని వెలిగిస్తారో వారికి త్వరగా సంతానం కలుగుతుందండి చూసారా ఇలా తొమ్మిది అంగుళాల ఎత్తున్న దీపాలను మన ఇంట్లో కులదైవం ముందు వెలిగించడం వల్ల మనము అలాగే ఆ దేవుడికి ఇష్టమైన కొన్ని సూత్రాలను కొన్ని సూత్రాలను పఠించడం వల్ల మనకు ఉండే కష్టాలు తప్పకుండా తీరుతాయని ఈ ఇందులో ఫలశ్రుతిగా చెప్పారు అందరూ తప్పకుండా ఎవరి సమస్యను బట్టి వాళ్ళు ఇలా తొమ్మిది అంగుళాల ఎత్తున్న జంట దీపాలను వెలిగిస్తే అలాగే ఆ దేవుని సూత్రాలను ఆ దేవుని మీద నమ్మకంతో భక్తి శ్రద్ధలతో పఠిస్తే వాళ్ళకి తప్పకుండా సమస్యలు అనేటివి తీరిపోతాయి ఎవ్వరికి ఏ సమస్య కా ప్రతి ఒక్కరికి సమస్య అంటూ ఉంటూనే ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళు ఇలా తొమ్మిది అంగుళాల దీపాన్ని వెలిగించుకుంటూ తమ కులదైవతాన్ని అలాగే శ్రీ మహాగణపతి సూత్రాన్ని పఠిస్తూ ఉంటే తప్పకుండా మీ సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయని తప్పకుండా ఇక్కడ ఫలశ్రుతిగా చెప్పబడింది